জৈব বৈচিত্রের জন্য জলাশয় প্রয়োজনীয়তা অনেক তাই বিজ্ঞানীরা এর সুরক্ষার উপর জোর দেন তবে নানা কারণেই এই জলাশয়গুলিকে দূষিত করা হচ্ছে এসব নিয়ে গবেষণা করছেন ইন্দোনেশিয়ার গবেষক পেলিটা অক্টোরিনা তিনি ইউরোপের কনসাস লেকের প্রাণীজ প্ল্যাঙ্কটা নিয়ে কাজ করেন তার স্বামী ও মোহাম্মদিয়া সুকভূমি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মোহাম্মদ রিদওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এ লেক থেকে প্ল্যাঙ্কটারের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন কৃষি ও ঘর বাড়ি বর্জ্যের কারণে এতে বাড়ে ফসফরাসের পরিমাণ দূষিত লেককে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সময় জলজ প্রাণীগুলি কেমন প্রতিক্রিয়া কিংবা সহনশীলতা দেখায় তা এখনো গবেষণার বিষয় গবেষণা থেকে পাওয়া এই জ্ঞান লেকের ইকোসিস্টেম সম্পর্কে ভবিষ্যতে আরো কাজ করতে সহযোগিতা করবে ডাফিনা নামের প্রাণীজ প্ল্যাঙ্কটেনগুলো সাধারণত জলজ প্রাণী গবেষণার মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হয় পেলিটা গবেষণার জন্য নানা রকম প্রাণীজ প্ল্যাঙ্কটেন নিয়ে এসেছেন তার ল্যাবরেটরিতে ল্যাবরেটরিতে খাবার ও খাদক জলজ প্রাণীর সঙ্গে ডাফিনাগুলিকে রেখে পরীক্ষা করেন খাদক জলজ প্রাণীগুলিকেও একই লেখ থেকে আনা হয়েছে ডাফিনার বাড়তে থাকা শরীরের আকার ব্যাখ্যা করে শৈবাল কণাগুলোর সংখ্যা কেন কমে যাচ্ছে একই সঙ্গে দেখা যায় প্ল্যাঙ্কটান খাদক জলজ প্রাণীগুলির প্রভাব কেমন পড়ছে ডাফিনার উপর জার্মানিতে এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান আমি ইন্দোনেশিয়ায় প্রয়োগ করতে চাই পেটলেকে আমি প্রাকৃতিক খাবারের উপর নির্ভর করে মাছ চাষ করতে চাই মাছের প্রাকৃতিক খাবার হল ডাফিনা ডাফিনা কিভাবে খাদক জলজ প্রাণীদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচে তা যদি জানতে পারি তাহলে পেটলেকে তা আমি ব্যবহার করতে পারি যা জনগণের উপকারে আসবে তাহলে কৃত্রিম খাবার দিতে হবে না পরিবেশ বান্ধব উপায়ে মাছ চাষ করা যাবে তাই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন পেলিটা আশা করছেন সফলভাবে গবেষণা শেষ করে খুব শিগগিরই ফিরতে পারবেন দেশে এরপরই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে দেশের জলাশয়গুলো দূষণ দূর করবেন এবং বের করবেন জলাশয় ব্যবহারের পরিবেশ বান্ধব উপায় প্রিয় দর্শক কেমন লাগলো আমাদের প্রতিবেদনটি আপনার মন্তব্য বা কোনো প্রশ্ন থাকলে লিখুন নিচে মন্তব্যের ঘরে আর আমাদের সঙ্গে থাকতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি চাপুন